Good evening, my dear students. This is your Gauri Shankar sir. Welcome to our career groups. It's completely free service, and you are very lucky, my dear students, to have a place in our career groups. Basic mathematics, coda, raka, math center, by board, na yanto mandi vijayan drushlo petko ni. Me under ki vaka adbud mein na vaka sani evatam kosam. Basic mathematics, ane vaka concept ni mana career groups start chedan jaringindi. E concept only basic mathematics, coda, rani wale ka matra me. ఆర్ట్స్ గ్రూప్స్ చదివిన వాళ్ళకి బయాలజీ గ్రూప్స్ చదివిన వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అంటే భయపడుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ఫుల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ పర్సంటేజెస్ పర్సంటేజెస్ అంటే ఏంటండి సాతములు తెలుగులో సాతము అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి వందకి అని అర్థం అనమాట అంటే మన నిత్య జీవితంలో ప్రతి ప్లేస్ లో మనం చదువుకుంటున్న పిల్లలం కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పర్సంటేజ్ అనే పదం వినిపిస్తూ ఉంటుంది నీ మార్క్స్ ఎన్ని రా అంటే ఎన్ని ఎంత పర్సంటేజ్ రా అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ అని ఆ పర్సంటేజెస్ ఏదైనా షాప్ కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ రిబేట్ ఇలా పర్సంటేజెస్ మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వింటూనే ఉంటామండి మన సొసైటీలో ఎందుకంటే ఈ పర్సంటేజ్ అనేది డేటాని కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక అద్భుతమైన టూల్ అనమాట అంటే ఒక మన వీధిలో ఒక పది మంది పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఆ పది మంది పిల్లలకి ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చాయి అని కంపేర్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉపయోగపడిన టూల్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్క్స్ ఉండొచ్చు వీడికి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కావచ్చు వీడికి టూ హండ్రెడ్ కావచ్చు వీడికి త్రీ హండ్రెడ్ కావచ్చు బట్ వాళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరు బెటర్ అని కంపేర్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉన్న టూల్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ అనమాట అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతి వందకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ అయ్యే మనకు అనవసరం ఆ అన్ని మార్క్స్ లో వంద మార్కులు మనం బయటికి తీస్తే ఆ వందకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అడిగి అనే దాన్ని బట్టి మనం ఎవడు బెస్ట్ అని మనం చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకు అలాంటి వాటిని కంపేర్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక షాప్ లో ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని చెప్పడానికి డిస్కౌంట్స్ చూపించడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకు పర్సంటేజెస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి అయితే పర్సంటేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం సాధారణంగా వింటాం ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం వందకి ఐదు వచ్చాయని అర్థం అంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దాన్ని మనం ఎలా చూపించాలి అంటే మొత్తం మార్కులు కింద ఉంటాయి మార్కులు అయితే మార్కులు రేట్ అయితే రేటు దానికి ఫైవ్ వచ్చాయి వందకి ఐదు వచ్చాయి అని అర్థం అంటే ఇక్కడ టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందో మనకి తెలియదు బట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దీన్ని పర్సెంట్ అని పిలుస్తాం ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వందకి ఐదు వచ్చాయని అర్థం ఇది చూడండి ఒక స్టూడెంట్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయంట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని అర్థం అంటే వందకి ఇరవై ఐదు వచ్చాయి అడిగి టోటల్ మార్క్స్ ఎన్నో మనకు తెలియదు వందకి ఇరవై ఐదు మార్కులు అడిగి వచ్చాయి అలా మనం చెప్పడానికి ఈ పర్సంటేజ్ ను ఉపయోగిస్తాం ఎక్కడైనా మీకు ఏ ప్రాబ్లమ్ లో అయినా సరే పర్సంటేజ్ అనే సింబల్ కనిపిస్తే దానికి బదులు బై హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది సింపుల్ గా ఎందుకంటే మనకు పర్సంటేజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బై హండ్రెడ్ అని అర్థం ఇది ఒక్కటే సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి మీరు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే ఇక్కడ ఆ నెంబర్ ఇక్కడ వేస్తాం ఎక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ టూ పర్సెంట్ అయితే టూ బై హండ్రెడ్ అలా వేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మోడల్ నెంబర్ వన్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మూడు నెంబర్ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఆరు వందలో అరవై పర్సెంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు ఇలాంటివి ఎలా చేయాలి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనగానే మేము ఏం చేయాలండి మీరు సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ వేసేయాలి పర్సంటేజ్ కనిపిస్తే బై హండ్రెడ్ వేసేయాలి అంతే ఇప్పుడు దీన్ని ఈజీ కట్ చేసి చూడండి వంద ఆరులు అలా కట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది ఆరు ఆరులు ఎంత ముప్పై ఆరు మూడు వందల అరవై ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం చూడండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చిన నాకు వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని అని అడిగాడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో ఆన్సర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ అంటే అర్థమైన థర్టీ బై హండ్రెడ్ వంద ఎంత పోతుంది ఈ జీరోస్ కి జీరోస్ కట్ చేసేయండి ఓకే ఇరవై ఐదు మూడు ఎంత డెబ్బై ఐదు అంటే ఏడు వందల యాభై వచ్చాయి ఓకే వీడికి ఏడు వందల మార్క్స్ ఏడు వందల యాభై మార్క్స్ వచ్చాయి అనమాట రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల మొత్తం మార్క్స్ అయితే ఓకేనా ఓకే మోడల్ నెంబర్ త్రీ చూడండి మోడల్ నెంబర్ టూ ఒక చీర ఖరీదు వెయ్యి రూపాయలు దానిపై థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉన్నా ఆ చీర ఎంతకు లభించును అని అడిగారు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంది
ఇప్పుడు చీర ఖరీదు ఎంత ఏడు వందలు అనమాట థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసిన తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక మొబైల్ ఖరీదు తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఐదు నాలుగు మనకు వచ్చే రేట్ ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసారు తగ్గించారు అంటే ఒరిజినల్ రేట్ అంతా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత బై వంద వంద తొమ్మిదులు కట్ చేయండి తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు ఐదు వందల నలభై ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మొబైల్ రేట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మోడల్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒక క్లాస్ రూమ్ లో మొత్తం విద్యార్థులు మూడు వందల అరవై మంది వీరిలో బాయ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంట అయితే గర్ల్స్ ఎంత మంది అని అడిగాడు గర్ల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడిగితే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ బట్ ఆప్షన్ లో ఎంత మంది అని అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎలా కట్టాలి బాయ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే రిమైనింగ్ గర్ల్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతారు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతారు అంటే మూడు వందల అరవైలో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏం చేయాలి బై హండ్రెడ్ వేయాలి పర్సంటేజ్ అని కానీ బై హండ్రెడ్ వేయాలి జీరోకి జీరో కట్ చేయండి మళ్ళీ జీరోకి జీరో కట్ చేయండి ఏం మిగిలింది ఆరుతో థర్టీ సిక్స్ మల్టిప్లై చేయండి ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు మూడు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై ఒకటి రెండు వందల పదహారు మంది గర్ల్స్ ఉన్నారనమాట రిమైనింగ్ వాళ్ళు బాయ్స్ అవుతారు ఓకేనా బాయ్స్ అడిగారు అనుకోండి ఈ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోద్ది ఓకే ప్రజెంట్ గర్ల్స్ అడిగారు కాబట్టి రెండు వందల పదహారు మంది నెక్స్ట్ చూడండి ఒక తరగతి గదిలో నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నా అందులో థర్టీ పర్సెంట్ విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయిపోయారంట థర్టీ పర్సెంట్ విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయిపోయారంట కానీ ఎంతమంది పాస్ అయినట్టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పాస్ అయినట్టు కానీ ఏమి అడిగాడు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ జాతా చదవాలి ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు అయితే ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఎంతమంది అని అడిగాడు థర్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయ్యారు అయితే ఆ విద్యార్థులు ఎంత అని అడిగాడు అంటే మనం ఏం కట్టాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంతో కట్టాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటి బై వంద రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ కొట్టేయండి మూడు నాలుగు ఎంత పన్నెండు ఇదో జీరో మిగిలింది నూట ఇరవై మంది ఫెయిల్ అయ్యారు రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా పాస్ అయ్యారు అనమాట నాలుగు వందలలో నూట ఇరవై తీస్తే రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ పాస్ అయ్యారు అది ఓకే నేను నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్తున్నా నెక్స్ట్ మోడల్ రవికి ఆరు వందల మార్కులకు మూడు వందల అరవై మార్కులు వచ్చినా ఎంత పర్సంటేజ్ మార్కులు వచ్చినట్టు అని అడిగాడండి ఎప్పుడు నేను ఎలాంటి మోడల్ ఎలా చేయాలి అంటే అంటే మార్కులు ఇచ్చేసాడు రెండు పర్సంటేజ్ కొనుక్కోమంట మన టెన్త్ క్లాస్ లో ఎక్కువ మనం చేస్తూ ఉంటాం అంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ నీకు ఎన్ని వచ్చారా ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఎలా చేయాలి అంటే దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే నీకు వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటి వంద ఎప్పుడైనా నీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎలా చేయాలి నీకు వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటి వందండి ఇది ఫార్ములా నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి మూడు వందల అరవై వచ్చాయి మూడు వందల అరవై బై ఆరు వందలు మొత్తం మార్కులు ఇంటు వంద వేస్తే అప్పుడు పర్సంటేజ్ వస్తుంది అంటే మార్కుల నుంచి పర్సంటేజ్ ఎలా మార్చాలి అంటే వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటి వంద ఎప్పుడు మొత్తం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ అడుగునే ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ఈ రెండు జీరోస్ కి రెండు జీరోస్ కట్ట చూడండి సింపుల్ గా ఎలా కట్ చేస్తున్నాను రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ ముందు కట్ చేస్తా తర్వాత ఆరు ఎక్కువలో ఉంటుంది ఆరు ఆరులు ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఇంకేదో జీరో ఉంటుంది కదా అంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చినట్టు అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం చూడండి మనకి వీడియో కదా టైం చాలదు అందుకే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరలా రెండు మూడు సార్లు వీడియో చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఫోర్ ట్వంటీ వచ్చాయంట అంటే ఆమె సంపాదించిన మార్కుల శాతం ఎంత అన్నాడు వచ్చిన మార్కులు ఎంత అండి నాలుగు వందల ఇరవై మొత్తం మార్కులు ఎంత ఐదు వందలు ఇంటూ పర్సంటేజ్ ఏంటి రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు కొట్టేయండి కొట్టేస్తే ఐదు మిగిలింది ఐదుతో కట్ చేయండి ఐదు ఎనిమిదిలు నలభై ఎనిమిది నలభై అయితే ఇంకా రెండు మిగిలింది అంటే ఇరవై మిగిలింది ఐదు అంతలు ఐదు నాలుగు ఇరవై అంటే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మోడల్ నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ ఫైవ్ పెరుగుదల శాతము అండ్ మోడల్ నెంబర్ సిక్స్ పరుగుదల శాతము అంటే అర్థం ఏంటండి పెరుగుదల శాతము అంటే మనం కొన్ని కొన్ని లెక్కల్లో చూస్తాం ఇది ఇంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది అని అంటాడు పెరిగింది అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కట్టేసి మనం కలపచ్చు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఎలా చేయాలంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే దాన్ని మనం సాధారణంగా ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ వేస్తాం కదా ఇప్పుడు పెరిగింది అన్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇది షార్ట్ కట్ అంటే ఒక చీర ఖరీదు ఇచ్చాడు ఆరు వందలు అని ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్నాడు అనుకోండి ఆరు వందలు ఇంటూ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇయ్యాలి పెరిగింది అంటే ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే దీంతో గురించాలి చెప్పండి వన్ థర్టీ బై హండ్రెడ్ తో గురించాలి ఓకేనా
దీని మీద ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది పెరిగింది అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేయాలి చేస్తే ఈ రెండు జీరోస్కి రెండు జీరోస్ కొట్టేయండి కొట్టేసిన తర్వాత ఎనిమిది పన్నెండు ఎంత తొంభై ఆరు అంటే ఇదో సున్నా తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అండి అంతకుముందు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల అరవై అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక గ్రామం జనాభా గత సంవత్సరం అడిగితే ఐదు వేల మంది అన్నారంట కానీ ఈ రోజు అడిగితే ఏమన్నా థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్నట ఐదు వేల్లో థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఏమంటాడు ఐదు వేలు ఇంటూ పెరిగింది అనగానే ఏం చేయాలి వన్ థర్టీ బై హండ్రెడ్ రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఎంత పదమూడు ఐదులు రెండు జీరోసే కట్ అయితే అండి పదమూడు ఐదులు అరవై అండ్ ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది టోటల్ ఆరు వేలు గత సంవత్సరం ఐదు వేలు ఇప్పుడు ఆరు వేలు అయింది నెక్స్ట్ గత సంవత్సరం మా పట్టణంలో చెట్ల సంఖ్య రెండు వేలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గిన ఫార్టీ పర్సెంట్ చెట్లు తగ్గిపోయాయంట తగ్గిపోయాయి అనగానే ఏం చేయాలి వందల నుంచి నలభై తీసివేయాలి తీసివేస్తే రెండు వేలు ఇంటూ ఎంత తగ్గిపోయి కాబట్టి ఫార్టీ పర్సెంట్ అరవై బై వంద అనమాట ఇందాక వందకు ముప్పై కలిపాం పెరిగింది అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తగ్గింది అన్నాడు కాబట్టి వందకు నలభై తీస్తాం తీస్తే అరవై వచ్చింది రెండు జీరో రెండు జీరో కట్ చేయండి ఆరు రెండు అంత పన్నెండు ఇక్కడ వస్తున్నా ఇక్కడ వస్తున్నా పన్నెండు వందలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అప్పుడు రెండు వేలు కూడా పన్నెండు వందలు ఉన్నాయి వంద మార్కులు జరిగాయండి పరీక్షలు ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు సైన్స్లో ఎనభై మార్కులు వచ్చాయండి వీడికి కానీ లెక్కలకు వచ్చిన వాడికి ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గిపోయాయంట ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గిపోయింట లెక్క మొత్తం సైన్స్లో ఎనభై వచ్చాయి ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గిపోయి సైన్స్ కంటే మ్యాథ్స్లో ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గిపోయి అంటే ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ వందలో నుంచి ఇరవై తీసేయండి తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ తీసేస్తే ఈ రెండు జీరోస్ రెండు జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు మార్కులు వచ్చాయండి ఇది సైన్స్లో ఎనభై వచ్చాయి మ్యాథ్స్లో అరవై నాలుగు వచ్చాయి ఎందుకంటే సైన్స్ కంటే ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గిపోయి మార్కులు ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఓకే స్టూడెంట్ బేసిక్స్ వరకు ఇవి సరిపోతాయి ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి మన వల్ల ఎవరొకరు హెల్ప్ పొందితే ఫలితం మనకి ఎప్పుడొకప్పుడు వస్తుంది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఈస్ గౌరీ శంకర్ ఆల్ ది వె